فیبرهای بالا کم اشتهایی میاره سلام امروز میخوام در رابطه با علل کاهش اشتها در بوز سانن مطالبی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم همونطور که میدونید میزان کاهش اشتها به عوامل بسیار زیادی بستگی داره هر سقدر میزان اشتهای دام پایین تر باشه به همون اندازه ما تولیدمون پایین میاد اگر در بوزهای داشتی اینو در نظر بگیریم حتما تولید شیرمون پایین میاد اگر در بوزهای پرواری هم اینو در نظر بگیریم حتما تولید گوش و محصولمون پایین خواهد اومد ولی کاهش اشتها به چه عواملی بستگی داره که اینها رو من تک تک خدمت عزیزان توضیح میدم نکته اول این هست که خوشخوراکی غذای ما مناسب نیست یا پالتیبولیتی خوراکمون مناسب نیست خوراکمون در واقع مرتوب نیست یا اگر یه مقدار اگر تونستیم ملاس بهش اضافه کنیم تا خوشخوراکتر بشه یا از اولوفه های مرغوب استفاده کنیم تا میزان خوشخوراکی زیری خودمون رو بالا ببریم بسیاری از دوستان تماس میگیرن یا کامنت میذارن میگن که علت این که بوزهای ما غذا نمیخورن ببینید دوستان اینها رو سعی کنید که تغییراتی در زیره خودتون اعمال کنید اگر دیدید میزان کاه زیاده میدید میزان علوفه زیاده میدید یا میزان کنسانتراتون مناسب نیست اینها رو حتما با بالانس کردن زیره خودتون سعی کنید تنظیمات لازم رو انجام بدید نکته بعدی کپک زدگی زیره است تمامی اقلام غذایی رو دوستان سعی کنن کنترل کنن که کپک زدگی دوش نباشه چون باعث بیماری میشه حتی بیماری سخت جنین هم در بوزهای سانن حتی اونهایی که باردار هستن میتونه این رو در واقع تشدید کنه نکته بعدی تراکم بسیار زیاد دام هست هر چقدر دامتون بیشتر باشه غذای کمتری به دام میرسه در واقع یک رقابت شدیدی بین دام های خودتون هست و غذای کمتری به دام هاتون میرسه سعی کنید که میزان تراکم رو هم در واقع در زایگاه خودتون مناسب در نظر بگیرید نکته بعدی که خیلی مهم هست فضای آخور خودتون رو باید مناسب در نظر بگیرید خیلی از دوستان ما که در نظارت میریم بعد اینها رو در واقع بررسی میکنیم میبینیم که بسیار کوچیک هستن این آخورهاشون و فضای آخورشون بسیار ریز هست این فضا مناسب در واقع تغذیه دهی و خوراک دهی بوزها نیستن سعی کنن دوستان اینها رو استاندارد در نظر بگیرن تا اون میزان در واقع خوراک دهی بالا بره تا بتونن دام ها از خوراک خودشون به نحوه حسن استفاده کنن یا میبینیم میزان ارتفاعش بالاست یا ارتفاعش خیلی پایینه یا گودیش خیلی پایینه یا گودیش خیلی بالاست در واقع اینها بر اساس جداول استاندارد باید مشخص بشه از خودتون و خواهشم من در آوردی زایگاه بزها رو تغییر ندید اینها رو خودتون بر اساس علاقه خودتون تنظیمات رو انجام ندید بر اساس جداول استاندارد برید اینها رو بدید کارشناس براتون تعیین کنه و بر اساس همون مشخصات برید سازه خودتون رو در واقع تنظیم کنید نکته بعدی عدم بالانس کردن زیره هست ما هر چقدر هم علوف کنسانتر مواد معدنی و مکمل و اینها رو در جایگاه خودمون در واقع خریداری کنیم اگر زیرمون بالانس نباشه ما زیره مناسبی به دام ندیم یا اینکه مواد معدنی و مواد پروتئینی مناسبی رو در اختیار دام قرار ندیم یا میزان ویتامین های مورد نیاز رو به اندازه و بر اساس واحد بین المللی و وزن دام در اختیار دام قرار ندیم اشتهای دام به شدت پایین خواهد بود نکته بعدی تب برفکی از دوستان این رو حتما مد نظر قرار بدن بلا فاصله اقدام کنن و زایگاه رو از نظر نظافت و از نظر بهداشت حتما تست کنن و بررسی کنن و بهداشت لازم رو در زایگاه خودشون حتما رعایت کنن نکته بعدی آب سالم هست دوستان سعی کنید آب خودتون رو به آزمایش بدید هر چقدر آب ناسالمی به دام بدید دام رو مریض خواهید کرد بوزها بسیار حساس هستن چون اگر بوزهای شیرده هم میخواید پرورش بدید بوزهای داشتی هم میخواید پرورش بدید در واقع میزان تولیدتون میاد پایین چون بوزهای سانن بوزهای شیری پرتولید هستند 
پس آب مناسبی باید در اختیارشون قرار بگیره آب سالمی آب تمیزی باید در اختیارشون قرار بگیره تا بتونن میزان تولید خودشون رو بالا ببرن نکته بعدی فیبر بالا در جیره هست دوستان سعی کنید فیبر مناسب رو بر اساس جداول احتیاجات مواد غذایی بوز سانن در نظر بگیرید فیبرهای بالا کم اشتهایی میاره موجب میشه که میزان میکرو ارگانیسم داخل شکمه به هم بخوره این رو حتما در نظر بگیرید بعد با مسئول فنی و با کارشناس جیره هم در رابطه با فیبر بالا حتما دوستان صحبت کنن که مشکلی برای فارمتون و برای گلتون به وجود نیاد نکته بعدی استرس گرمایی هست هر چقدر میزان گرما در فارمتون بالا بره هر چقدر میزان گرما در بین گلتون در سالونتون بالا بره به همون اندازه اشتهای دامتون کاهش پیدا خواهد کرد و مورد بعدی این هست که هر چقدر شما اندازه خوراکتون یعنی اون خوراکی که میخواید به دام بدید این باید یه اندازه داشته باشه بعد 10 سانتی متر برای بوزهای سانن که شما نمیتونید در واقع اولوفه ها رو بچینید و خورد کنید و در نظر بگیرید این رو حتما باید 5 تا 6 سانتی متر 5 سانتی متر هم مناسب است بر اساس همون 5 سانتی متر خورد کنید و در اختیار دام خودتون قرار بدید نکته بعدی خشک بودن زیرتون هست بعضی از زیره ها بسیار خشک هستند یعنی اینکه هیچ گونه رطوبتی ندارن اینها یعنی رطوبتشون حتی 5 درصد هم نیست هر چه میزان رطوبت پایین میاد هر چه میزان رطوبت زیره غذایی پایین بیاد به همون اندازه اشتهای دام هم پایین خواهد اومد سعی کنید که یک مقدار زیره خودتون رو و خوراک خودتون رو مرتوب نگهداری کنید معمولا خوراک های مرتوب رو بزهای سانن به راحتی میخورن و استفاده میکنن و میزان شیر و تولید خودتون هم در این زمینه بالا میره مورد بعدی نمک هست دوستان ببینید هر چقدر نمکتون پایین باشه میزان مصرف آبتون هم پایین هست میزان تولیدتون هم پایین میاد میزان اشتها پایین خواهد اومد سعی کنید نمک رو به اندازه کافی در زیره غذای خودتون در نظر بگیرید مورد بعدی پروتین های عبوری شکنبه هستند یا پروتین های غیر قابل تجزیه در شکنبه یا آریوپی هستند رومن آن دگریدیبل پروتین یا پروتین های غیر قابل تجزیه در شکنبه هستند که معمولا پودر گوشت هست پودر استخوان هست پودر خون هست یا در واقع پودر ماهی هست اینا مواردی هستند که پروتین های غیر عبوری یا پروتین های غیر قابل تجزیه رو در داخل شکنبه بالا میبرن میزان اشتهای دام شما رو پایین میارن این هم نکته خیلی مناسبی هست دوستان موقع زیر دادن حتما این نکته هم رعایت کنن مورد بعدی در حالت کلی بیماری هست دوستان ببینید حتما دام خودتون رو از نظر انگل های داخلی و انگل های خارجی چک کنید و تست کنید انگل های داخلی میزان اشتهای دام شما رو پایین خواهد آورد و همین خاطر سعی کنید که قبل از نگهداری و بعد از اینکه خریدهای خودتون رو انجام دادید حتما انگل زدایی کنید با گرس های ضد انگل و یک حمام کنه هم برای اینها در نظر بگیرید تا دام سالم تری داشته باشید بتونید تولید خودتون رو بالا ببرید و اشتهای دام رو هم از این طریق بالا ببرید اینها موارد بودن که در رابطه با اشتهای دام بسیار مفید بودن دوستان این نکات رو حتما مد نظر قرار بدن که بتونن در واقع دام سالم و شادابی رو داشته باشن و میزان تولید خودشون رو از این طریق بالا ببرید خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید سیو و شیر و لایک یادتون نره اگر در زمینه اشتهای دام، زیره های دام و بسیاری از مطالبی که خدمت دوستان ما ارائه کردیم مطالبی داشتید، سوالاتی داشتید حتما کامنت کنید تا در اسرع وقت به سوالات شما عزیزان پاسخ داده بشه خیلی ممنون خدا نگهدار